అక్ష పరివర్తనం అక్ష పరివర్తనంలో మనం టూ రెండిటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఒకటి సమాంతర పరివర్తనం రెండు భ్రమణ పరివర్తనం సమాంతర పరివర్తనం అంటే సమాంతర పరివర్తనం అంటే సమతలంలోని అక్షాలను మార్చకుండా మూల బిందువు మూల బిందువు స్థానాన్ని మాత్రమే మార్పిడి చేయడం వల్ల వచ్చే పరివర్తనాన్ని సమాంతర పరివర్తనం అంటాం సమతలంలోని అక్షాలను మార్చకుండా మూల బిందు స్థానాన్ని మాత్రమే మార్పిడి చేయడం వల్ల వచ్చే పరివర్తనాన్ని సమాంతర పరివర్తనం అంటాం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం ఇది సమాంతర పరివర్తనంకి ఉదాహరణ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ హెక్స్ డాష్ వై డాష్ ఓఎల్ ఎన్ ఎం ఓ డాష్ ఓకి వైకి దూరం కే అనుకు కే అనుకుంటున్నాం ఓకే ఎల్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఇక్కడ హెచ్ అనుకుంటాం ఓకే ఓ డాష్ ఎల్ ఈక్వల్స్ టు ఈ రెండింటిని ఈ రెండింటిని మనం డిస్టెన్స్ ఏమనుకున్నాం కే అనుకున్నాం కాబట్టి కే ఓఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఓకే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఓఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఓఎల్ ప్లస్ ఎల్ఎన్ అప్పుడు ఇది ఏమైంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు H plus X dash Y is equals to PM plus OL dash PM plus OL dash అప్పుడు Y is equals to K plus Y dash ఇప్పుడు మనకి X Y ఉన్నాయి X is equal to H plus X dash Y is equals to K plus Y dash ఇప్పుడు ఎక్స్ వై ఉన్నాయి ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ కావాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ ఎక్స్ డాష్ అయితే ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఎక్స్ డాష్ ఇటు వస్తే ఈ హెచ్ ఎక్స్ అటు వెళ్తుంది హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ ఇప్పుడు వై వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ప్లస్ వై డాష్ ఉంది ఇప్పుడు వై ఉంది కాబట్టి వై డాష్ కావాలి సో ఈ వై డాష్ ఇటు వచ్చేస్తే కే మైనస్ ఈ ప్లస్లో ఉన్న వై అటు వెళ్తే మైనస్ వై కే మైనస్ వై డాష్ ఇవి మనకున్న ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ ఎక్స్ డాష్ వాల్యూ వై డాష్ వాల్యూ